இப்படி தூய்மையான வாழ்க்கையை பார்த்த பிறகுதான் ஹண்ட்ரட் என்கிற புத்தகத்தினுள் முதல் இடத்தை ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களுக்கு அவர் கொடுத்தார் அன்பான சொர்களே இனி இவர் அல்லாவுடைய தூதர் தான் என்பதற்கு திருக்குறான் ஒரு சில சவால் விடுகிறது பாருங்கள் அன்பான சொர்களே எல்லாம் நாம் தெரிந்து வைக்க வேண்டும் அப்பொழுது நம்முடைய உள்ளத்தில் இவர் அல்லாவுடைய ரசூல் தான் சந்தேகமே இல்லை ஆழமாக அழுத்தமாக அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு செய்தியை சொன்னால் அது உண்மையில் அல்லாஹ் வகியாக அணிவித்துதான் ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொல்லுகிறார் என்று உறுதி வர வேண்டுமே அல்லாவுடைய தூதர் இப்படி சொல்லி இருப்பாரோ இப்படி வாழ்ந்திருப்பாரோ இப்படி பேசி இருப்பாரோ இந்த சந்தேகம் ஈமானுடைய பலகீனம் அன்பான சொர்களே அல்லாஹ் என்பவன் ஒரு பொதுவாக ஒரு கடவுள் ஒரு இறை தூதரை அனுப்ப வேண்டும் என்று முடிவு செய்தால் அவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் அனுப்பலாம் யாரும் போய் கேட்க முடியாது இல்லையா தமிழ்நாட்டுக்கு இறைவன் ஒரு கடவுளை ஒரு தூதரை அனுப்ப முடிவு செய்கிறான் ஒரு ஆங்கிலம் பேசுகிற தூதரை இறைவன் தமிழ்நாட்டுக்கு அனுப்பி அவரை நீங்கள் பின்பற்றித்தான் ஆக வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்வோம் சொர்க்கம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் எல்லாம் ஆங்கிலம் கற்று அந்த தூதரோடு வாழ்ந்து அந்த தூதருக்கு பின்னால் நடப்போம் ஒன்று இரண்டாவது ஏதாவது வெளியூரில் இருந்து ஏதாவது அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஜப்பான் ஜோர்டான் போன்ற நாடுகளில் இருந்து ஒரு மனிதனை கொண்டு வந்து இவர்தான் இனி நாலு தேதி முதல் உங்களுக்கு இறை தூதர் என்றால் யாராவது மறுக்க முடியுமா என்பது சொல்லுகளே யாரும் மறுக்க முடியாது காரணம் அது இறைவனுடைய கட்டளை ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களை அல்லா அப்படியா தேர்வு செய்தான் அதான் முதலாவது கேள்வி அல்லாவுடைய தூதரை அல்லா எப்படி தேர்வு செய்கிறான் மக்காவிலே அப்துல்லாவுக்கும் ஆமினாவுக்கும் பிறக்க செய்கிறான் மக்காவிலே அவர் பிறந்து வாழ்கிறார் அவர் ஆட்டு மந்தைகளை மேய்க்கிறார் ஒவ்வொரு ஆட்களத்திலும் போய் காய்ந்த பேரித்தம்பலத்தர்களுக்கு வேலை செய்கிறார் எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லாமல் தூய்மையாக வாழ்கிறார் அவருடைய நாற்பது வயது வரை மக்கள் அவரை கௌரவித்து அந்தஸ்துகள் கொடுத்து அல்லமீன் நீங்கள் உண்மை பேசுபவர் நேர்மையாக நடப்பவர் அமானித மோசடி செய்ய மாட்டார் கடன் கடன் கடலில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உபகாரம் செய்கிறவர் அடிமை இடத்துல நீதமாக நடப்பவர் எல்லா அந்தஸ்தையும் பெற்ற ஒரு மனிதர் அவர் அல்ல சொல்ல சொல்கிறான் அவர் இறை தூதர் இல்லையா என்பது சொல்கிறே பத்தாவது அத்தியாயம் பதினாறாவது வசனம் அல்ல சொல்ல சொல்கிறான் நான் யார் முகமது இந்த முகமது இன்றைக்கு இறை தூதர் என்று சொல்லுகிறேனே நான் யார் நபிய நீங்கள் மக்களிடத்தில் கேளுங்கள் அந்த மக்களிடத்தில் அல்ல உங்களை ஏற்காத எல்லா மக்களுக்கும் அது பொருந்தும் அல்ல கேட்க சொல்கிறான் அப்துல்லாவுக்கும் பிறந்தவன் அல்லவா உங்களோடு இந்த காபாவில சுற்றி திரிந்து வாழ்ந்தவன் அல்லவா நான் பொய் பேச வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லையே இப்படி சொல்லி அந்த எனக்கு உயர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் நான் முன்னதாகவே சிறந்த குடும்பத்திலே பிறந்தவன் அல்லவா எனக்கு எவ்வளவு பெரிய மதிப்பு மரியாதையையும் நீங்கள் தந்திருக்கிறீர்கள் நான் ஏன் உங்களிடத்தில் பொய் சொல்ல வேண்டும் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு என்ன என்று நபியை நீங்கள் கேளுங்கள் இவ்வளவு கேள்வி திருக்குறானில் அல்ல ஒரு சவால் விடுகிறான் தெரியுமா அன்பான சொர்களே இந்த நபி பைத்தியக்காரர் இந்த நபியினுடைய உடம்பில் ஜின் சேர்ந்திருக்கிறது இவர் ஒரு சூனியக்காரர் புத்தி மோசத்தில் இவர் பேசுகிறார் தூங்கி முழிந்த எழுந்த கனவில் உலருகிறார் இப்படி எல்லாம் மக்கள் பேச தொடங்கினார்கள் அல்லா என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா அந்த மக்களுக்கு புரிகிற வகையில் மிக மிக இலகுவாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் சேர்த்து அந்த பதிலை சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் நபி அந்த மக்களிடத்தில் ஒரு செய்தியை நீங்கள் தெளிவாக சொல்லுங்கள் என்ன செய்தி முப்பத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் குல் இன்னமா அயலுக்கும் குல் இன்னமா அயலுக்கும் ஒரே ஒரு உபதேசம் உங்களுக்கு நான் செய்யவா என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் நபியா இல்லையா என்பதற்கு நான் ஒரே ஒரு உபதேசம் நான் செய்யவா என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன உபதேசம் நீங்கள் குறைசிகள் எல்லாம் ஓர் இடத்தில் திரண்டு வந்து நின்று கூட்டமாக இந்த நபியிடத்தில் பேச்சு கொடுத்து பார்த்து அவர் பைத்தியக்காரரா சூனியக்காரரா புத்தி மோசத்தில் பேசுகிறாரா உலருகிறாரா கனவின் அடிப்படையில் பேசுகிறாரா என்று ஆய்வு செய்யுங்கள் என்று அல்ல சொல்லவில்லை அல்ல என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா குல் இன்னமா அயலுக்கும் ஒரே ஒரு உபதேசத்தை சொல்கிறேன் அல்லாவுக்காக வேண்டி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக குழுவாக அல்ல குழுவாக வந்து கூட்டத்தோடு சேர்ந்து ஆமாம் எல்லாம் சரிதான் அல்ல சரியல்ல என்று பேச அல்ல சொல்லவில்லை நீங்கள் ஒருவராகவோ அல்லது இருவராகவோ தனியாக அந்த நபியிடத்தில் போய் பேசுங்களேன் 
அவர் எவ்வளவு தெளிவாக என்னுடைய வசனங்களை சொல்லுவார் அவர் பைத்தியம் பிடித்தவர் அல்ல அவர் ஜின் பிடித்தவர் அல்ல ஆய்வு செய்து பாருங்களேன் தனியாக போங்களேன் என் கூட்டத்தோடு போய் என் சப்தம் போட்டு குரலை உயர்த்தி பேசி என் வீண் வம்புதும்புகளில் ஈடுபடுகிறீர்கள் தனியாக போய் ஆய்வு செய்யுங்கள் ஒருவரோ போங்கள் இரண்டு நபர்கள் போங்கள் நீங்கள் அறிவுடையவர்களாக போங்கள் ஆய்வு செய்கிறவர்களாக போங்கள் அந்த நபியை போய் பரிசோதனை செய்து பாருங்களேன் என்றும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருக்குறானிலே சவால் விடுகிறான் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அடுத்தது ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமறை குரானில் மிக பிரதானமான ஒரு மூன்று முன் அறிவிப்புகளை அல்லாஹ் செய்கிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் உண்மையில் இவர் அல்லாவுடைய தூதர் தான் என்பதற்கு உள்ளங்கை நெல்லிக்கலி போன சான்றுகள் பாருங்கள் மத சொல்களை மக்காவில் பதிமூன்று ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தார் மதீனாவில் பத்தாண்டு காலம் வாழ்ந்தார் தன்னை இறை தூதர் என்று சொன்னவுடன் முகமது நபி அவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய தொல்லைகள் இருந்தது என்று உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கொலை செய்கிற அளவுக்கு முயற்சி செய்தார்கள் அவரை கொன்று வருகிற மக்களுக்கு தலைக்கு இவ்வளவு என்று பரிசுகள் அறிவித்தார்கள் மக்காவிலே இருந்து வெளியேறுவதற்குள் கொல்ல வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்தார்கள் ஆனால் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை சொன்ன உயிருக்கு மட்டும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்ன காரணம் என்ன காரணம் அல்ல அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமறை குரானில் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் அறுபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லுகிறான் நபியே மனிதர்களுடைய தீங்கில இருந்து இந்த நாள் முதல் நீங்கள் மரணிக்கின்றவரை உங்களை நான் பாதுகாப்பேன் அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய உத்தரவாதம் ரசூலாக்கு இந்த வகை இறங்கியவுடன் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் அதுவரை தன்னோடு இருந்த பாதுகாவலர்கள் அபி வக்காஸ் இன்னும் ஒரு சில அன்சாரி தோழர்கள் எல்லோரையும் பார்த்து சொன்னார்கள் நீங்கள் சென்று விடுங்கள் இனி அல்லாஹ் என்னை பாதுகாப்பான் நீங்கள் சென்று விடுங்கள் இனி அல்லாஹ் என்னை பாதுகாப்பான் காட்டு தீயை போல இந்த வசனம் பரவுகிறது அல்லாவுடைய தூதரை இனி அல்லாஹ் பாதுகாப்பான் எல்லா வீதிகளிலும் போய் சொன்னார்கள் அன்சாரி தோழர்கள் சஹாபாக்கள் இனி அல்லாவுடைய தூதரை அல்லாஹ் பாதுகாப்பான் இந்த திருக்குறான் பொய் என்றால் இந்த தூதர் பொய் என்றால் அல்லாவுடைய தூதரை இவர்கள் ஏன் கொலை செய்ய முயற்சி செய்யவில்லை முயற்சி செய்தும் ஏன் நடக்கவில்லை என்பார்கள் சொர்களே இருபத்தி மூன்று போர்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் மதினா சென்றவுடன் நடந்திருக்கிறது அவர் பத்தொன்பது போர் அவரே தலைமையேற்று நடத்திருக்கிறார் உகது போரில் குறி வைத்து ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களை கொலை செய்ய முயற்சி செய்தார்கள் ஒரு யூத பெண்மணி ஆட்டில் விசத்தை தடவி அல்லாவுடைய தூதருக்கு உண்ண கொடுக்கிற அளவுக்கு கொலை முயற்சி சம்பவம் நடந்திருக்கிறது ஆனால் அல்லாவுடைய தூதரை கொல்ல முடியவில்லை இது ஒரு சான்றா இல்லையா இது ஒரு சான்றா இல்லையா என்பார்கள் சொர்களே உகது போர்க்களத்தில் நடந்தது என்ன எவ்வளவு மூர்க்கத்தனமான ஒரு எதிர்ப்பு ஒவ்வொரு போரிலும் சொல்லப்படுகிற அகல் போர் மதீனாவினுடைய எல்லை வரை உள்ளே புகுவதற்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் அகல் போர் மிக உக்கிரமாக நடத்தப்பட்ட போர் அந்த போரில் வந்த அனைத்து யூதர்கள் நசாராக்கள் குறைசிகள் இன்னும் இஸ்லாத்தை விரும்பாத எல்லா எதிரிகளும் முக்கியமாக ஒரே இலக்கோடு வந்தார்கள் நம்முடைய குறிக்கோள் முகமது அவரை கொல்லாமல் செல்லக்கூடாது யாரையும் விட்டு யாரையும் கொல்லக்கூடாது முகமது நம்முடைய இலக்கு என்று வந்தார்கள் இந்த தூதரை நான் பாதுகாப்பேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறானே அந்த அல்லாவுடைய தூதரை ஏன் அந்த மக்களால் கொலை செய்ய முடியவில்லை கேள்விக்கு பதில் என்ன காரணம் அது இறைவனுடைய வாக்கு முடியாது முகமது நபி செல்லல்லாகளை செல்லவர்களுக்கு சிறிய சிறிய இடையூறுகளை கொடுக்கலாம் பல் உடைத்தார்கள் தாயிப்புக்கு சென்ற பொழுது கல்லால் எறிந்தார்கள் தொழிலுக்கு செல்கிற பொழுது ஒட்டகத்துடைய மலைக்குடலை தூக்கி வைத்தார்கள் கழுத்திலே துண்டை போட்டு ஒரு கிராமத்து புற ஒரு கிராமவாசி கழுத்திலே துண்டை போட்டு நெருக்கி கொலை முயற்சி செய்ய முயற்சி செய்தான் இப்படித்தான் நடக்குமே தவிர அல்லாவுடைய தூதருடைய உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது அல்லாவுடைய தூதர் அவர் ரசூல் தான் அவர் அல்லாவுடைய தூதர் தான் என்பார் சொர்களே அடுத்தது எவ்வளவு பெரிய ஒரு முக்கியமான முன்னறிவிப்பு பாருங்கள் மக்காவில இருந்து உயிரை கையிலே பிடித்து தன்னுடைய தோழரோடு சொல்லுகிறார் கொஞ்சமாவது அறிவுள்ள மக்கள் இந்த இடத்துல சிந்திக்க வேண்டும் ஒட்டுமொத்த மக்காவில இருந்தும் தன்னுடைய எல்லா சகாக்களையும் முன்னரே அனுப்பி இறுதியாக மக்காவில இருந்து புறப்படுகிறார் அந்த இறை தூதர் அவருக்கு பின்னால் இருப்பவர் அவருடைய சிநேகிதர் அபு பக்கர் சித்திக்கல் அல்லாஹனவர்கள் அந்த நேரத்தில் ஒட்டகத்தில் அவர் அமர்ந்து மதீனாவுக்கு செல்லுகிற வகையில் 
துடியாய் துடிக்கிறார் அவர் புனிதமிக்க காபாவை திரும்ப திரும்ப பார்த்து பார்த்து அழுகிறார் காரணம் நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய மூதாத்தியர்கள் கட்டிய ஆலயம் இதை விட்டுவிட்டு இந்த பாவிகள் நம்மை வெளியேற்றுகிறார்கள் என்கிற ஒரு ஆதங்கம் அல்ல என்ன செய்தான் அறிவுள்ள மக்கள் சிந்திப்பதற்கு சொல்கிறேன் நியாய உணர்வுள்ள மக்கள் சீர்தூக்கி பார்க்க சொல்கிறேன் உங்களுடைய உள்ளத்திலே உண்மையில் நடுநிலையான பார்வை இருந்தால் இது உண்மையில் இவர் இறை தூதர் தான் என்பதற்கு ஒரு சான்று பாருங்கள் இருபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் அவர் அப்படியே பயணமாகி கொண்டிருக்கிற பொழுது அல்ல அவருக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறான் ஒரு முன்னறிவிப்பு செய்கிறான் இன்னல்லது என பரல் அலைக்கல் குருஆன நிச்சயமாக எந்த இறைவன் உம்மீது திருக்குறானை அருளினானோ அந்த இறைவன் சொல்லுகிறான் நபியை கேளுங்கள் எந்த இடத்திலே இருந்து எந்த காபாவிலே இருந்து நீங்கள் குடிபெயர்ந்து செல்லுகிறீர்களோ அந்த காபாவை உம்முடைய இறைவன் உனக்கு திரும்ப தருவான் என்ன வார்த்தை எப்ப எப்பொழுது கூறுகிற வார்த்தை மக்காவிலே இருந்து துடியாய் துடித்து தேம்பி தேம்பி அழுது தன்னுடைய அபுபக்க சித்திக்க அவர்களோடு ஒட்டகத்தில் செல்லுகிற பொழுது இறைவன் சொல்லுகிற வார்த்தை திரும்ப நபியே அந்த மக்காவை உன்னுடைய கையிலே நான் தருவேன் அல்லாவுடைய வாக்கு நடந்ததா இல்லையா இது நடந்ததா இல்லையா அதான் கேள்வி உலகமே ஒத்துக்கொள்கிறது முகமது நபி மதீனாவில இருந்து சிறிது கூட ரத்தம் சிந்தாமல் எந்த பொருளுக்கும் சேதம் இல்லாமல் மக்காவை கைப்பற்றினார் என்று உலகமே சொல்லுகிறது ஆனால் அவர் அதை கைப்பற்றுவதற்கு முன்னதாக இறைவன் அறிவித்தானே தூதருக்கு அந்த தூதர் சொன்னாரே மக்காவை அல்லா நமக்கு தருவதாக வாக்களித்து விட்டான் மக்காவை அல்லா நமக்கு தருவதாக வாக்களித்து விட்டான் என்று சொன்னாரே அவர் உண்மையில் இறை தூதரா இல்லையா அவர் உண்மையில் இறை தூதரா இல்லையா உண்மையில் அவர் அல்லாவுடைய ரசூல் அவர் அல்லாவுடைய தூதரன் பார்ந்த சொல்களே அடுத்தது பாருங்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாகலை செல்லவர்கள் பிரச்சாரம் செய்தார் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அபுலகர் ரசூலாய் செல்லல்லாகலை சொன்ன பெரிய தந்தை என்ன செய்தார் ரெண்டு கையிலும் மண்ணை வாரி தப்பல்லுக்கு அழிகாதா ஜமாத்தனா என்று சபித்தான் நாசம் உண்டாகட்டும் உனக்கு இதற்காக வேண்டிய எங்களை நீ அழைத்தாய் உனக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் என்று சபிக்கிறான் அபுலஹப் அல்லா என்ன செய்கிறான் அபுலஹபனுடைய இரண்டு கரங்களும் நாசமாகட்டும் அபுலஹபனுடைய இரண்டு கரங்களும் நாசமாகட்டும் அவன் செல்லும் இடம் நரகம் என்று அல்லா தீர்மானித்தான் நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் இந்த வசனம் இறங்கியவுடன் காட்டு தீயை போல மக்கா முழுக்க இந்த வசனம் மக்கள் ஓத ஆரம்பித்தார்கள் அபுலகபுடைய குடும்பம் நாசமாகட்டும் அபுலகபுடைய குடும்பம் நாசமாகட்டும் அவனுக்கும் அவனுடைய மனைவிக்கும் நரகம் நரகம் என்று மக்கள் ஓத ஆரம்பித்தார்கள் திருக்குறானை பொய்யாக்க முயற்சி செய்வதாக இருந்தால் இவர் தூதரே அல்ல இவருக்கு இறங்கிய வசனம் திருக்குறானுடைய வசனம் அல்ல என்பதை பொய்யாக்க முயற்சி செய்வதாக இருந்தால் அபுலகப் இஸ்லாத்தை தழுவி இருக்க வேண்டியதுதானே என்பது சொல்களே அபுலகபுடைய மனைவி இஸ்லாத்தை தழுவி இருக்க வேண்டியதுதானே அபுலகபை காட்டிலும் பல மடங்கு கொடுங்கோலர்கள் இஸ்லாத்தை தழுவினார்கள் உகது போர்க்களத்தில் ஹம்சார் அலி அல்லாஹனுடைய இருதயத்தை கடித்து துப்பி அகிந்தா என்ற பெண் ஈட்டியை நெஞ்சிலே பாய்த்து கண்களையும் காதுகளையும் ஊனமாக்கிய வக்சி என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அடிமை இஸ்லாத்தை தழுவினார்கள் ரசூலுதாய் செல்லல்லாகலை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் இஸ்லாத்தை தழுவினாலும் என்னுடைய கண்முன்னே வராதீர்கள் எனக்கு என்னுடைய சிறிய தந்தை அம்சாவுடைய ஞாபகம் வருகிறது என்னுடைய கண்முன்னே வராதீர்கள் என்றார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த ஹிந்தாவுக்கு அல்லாஹ் இதாயத்தை கொடுத்தான் அப்படிப்பட்ட வக்சி இஸ்லாத்தை தழுவினார் அந்த முசைலமா என்ற பொய்யன் பொய் சொன்ன நபியை எதிர்த்து போரிட்டு முசைலமாவை கொன்றான் இந்த வக்சி என்கிற நபி தோழர் ஹிந்தா இஸ்லாத்தை தழுவினார் வக்சி இஸ்லாத்தை தழுவினார் ஏன் அபுல் அகபி இஸ்லாத்தை தழுவ முடியவில்லை ஏன் அபுல் அகபுடைய மனைவி இஸ்லாத்தை தழுவ முடியவில்லை அவர்கள் இஸ்லாத்தை தழுவி இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் திருக்குறான் பொய் இவர் இறை தூதர் அல்ல என்று நடந்திருக்குமா இல்லையா பெயர் அளவுக்காவது முஸ்லீமை போல நடி என்று ஏன் அவர்களுக்கு அந்த எண்ணம் கூட வர முடியவில்லை திருக்குறானை பொய்ப்பிக்க முகம்மதை பொய்ப்பிக்க ஒரு நாடகமாவது நடிப்போமே இஸ்லாத்திற்குள் புகுந்து என்று ஏன் அவர்கள் நினைக்கவில்லை முடியாது இது அல்லாவுடைய வார்த்தை அவர் அல்லாவுடைய ரசூல் அவர் சொன்னால் அது சொன்னதுதான் என்பார் சொல்லுகளே இது மூன்றாவது அறிகுறி இனி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் தன்னுடைய வாழ்வில் சொன்ன ஒவ்வொரு சம்பவங்களையும் பாருங்கள் என்பார் சொல்லுகளை நீங்கள் அதிர்ந்து போய் விடுவீர்கள் மதினாவுக்கு சென்ற பிறகு எங்கே தங்குவது என்று ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் தீர்மானிக்க தன்னுடைய ஒட்டகத்தை அப்படியே நடக்க விடுகிறார் 
ஒட்டகம் எங்கே போய் அமர்கிறதோ அதுதான் தங்கும் இடம் என்று தீர்மானிக்கிறார் ஒட்டகம் ஒரு இடத்திலே போய் அமர்கிறது அபு ஐ அபு ஐயுபுல் அன்சாரி அவருடைய வீட்டுக்கு அருகிலே போய் அமர்கிறது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்ர்கள் சொன்னார்கள் இனி நாலது മുതൽ என்னுடைய இருப்பிடம் இந்த இடத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பள்ளியும் கட்டப்படுகிறது பள்ளி கட்டும் பொழுது ஒவ்வொரு நபி தோளர்களும் தங்களால் இயன்ற வரை ஒவ்வொரு கற்களையும் தூக்கி கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அப்படியே அந்த கட்டுமான பணியை பார்வீட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அம்மாரு ரதியல்லாஹு அன்ஹுர்கள் ஒரு நபர் ஒரு கல்லை தூக்கி வரும் பொழுது அவர் மட்டும் ஒரு இரண்டு மூன்று கல்லை ஒன்றாக தூக்கி வருகிற காட்சியை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்ர்கள் பார்க்கிறார் இவர் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் இவர் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் தான் என்பதற்கு ஒரு ஆட்சியை பாருங்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் சொல்கிறார் என்னுடைய அம்மா ரொம்ப பாவம் என்னுடைய அம்மா சொர்க்கத்திற்காக வேண்டியே பிறந்த ஒரு குடும்பத்தினுடைய வாரிசு என்னுடைய அம்மா அவருடைய தாய் யாசிர் அவருடைய தந்தை யாசிர் அவருடைய தந்தை சுமையா சுமையா யாசிர் இந்த இந்த பெற்றோர்களுக்கு பிறந்த இந்த அம்மா சொர்க்கத்து குடும்பத்திலே பிறந்த ஒரு அம்மா அம்மா ரொம்ப பாவம் ஆனால் இந்த அம்மாரை கழகக்காரர்கள் கொலை செய்வார்கள் கழகக்காரர்கள் தேடி கண்டுபிடித்து என்னுடைய அம்மாரை கொலை செய்வார்கள் நடந்ததா இல்லையா அலி ரலி அல்லாஹனவர்களுக்கும் முஹாவியா ரலி அல்லாஹனவர்களுக்கும் ஒரு போர் நடந்தது அலி அவர்களுக்கு எதிராக படை திரட்டி முஹாவி அவர்கள் வந்தார்கள் அந்த வருகிற பொழுது ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் செய்த இந்த முன்னறிவிப்பு அம்மாரை ஒரு கலகக்காரர்கள் தான் கொலை செய்வார்கள் அம்மாருக்கு இயற்கையான மரணம் கிடையாது என்றார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் அல்லாவுடைய தூதர் மரணித்து அபுபக்கர் மரணித்து உமர் அவர்கள் மரணித்து உஸ்மான் அவர்கள் மரணித்து அலி ரலி அல்லாவுடைய ஆட்சி காலம் இந்த முன்னறிவிப்பை நிறைய சகாபாக்கள் மனசிலே பதிய வைத்திருந்தார்கள் முஹாவியாவுடைய அணி ஒரு புறம் அலி அவர்களுடைய அணி ஒரு புறம் இந்த அம்மார் எங்கே இருக்கிறார் என்று பார்த்தால் அலி அவர்களுடைய அணியிலே நிற்கிறார் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் பயன்படுத்திய வார்த்தை கழகக்காரர்களால் இந்த அம்மார் கொலை செய்யப்படுவார் உடனே முஹாவியா அணியிலே இருந்து பிரசித்தப்பட்ட சகாபாக்கள் அந்த அணியிலே இருந்து பின்வாங்க ஆரம்பித்தார்கள் காரணம் அம்மார் அந்த அணியிலே இருக்கிறார் அல்லாவுடைய தூதருடைய முன்னறிவிப்பு உண்டு பிறகு ஹாரிஜியாக்குடைய தூண்டுதலினால் போர் நடந்தது அம்மார் கொலை செய்யப்பட்டாரா இல்லையா வரலாற்றை புரட்டுங்களேன் அல்லாவுடைய தூதர் யாரை குறித்து அவர் கழகக்காரர்களால் கொலை செய்யப்படுவார் என்று சொன்னாரோ அவர் இயற்கையாக மரணித்தாரா அல்லது கொலை செய்யப்பட்டாரா கண்டுபிடியுங்கள நீங்களே நீங்களே ஆய்வு செய்யுங்களேன் அதற்கு பிறகு அவர் அல்லாவுடைய ரசூல் தான் என்பதை நீங்களே ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் என்ன காரணம் ஏன் ஆய்வு செய்ய நீங்கள் மறுக்கிறீர்கள் அடுத்தது ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் நான்கு கலீஃபாக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அபுபக்க சித்திக் அலி அல்லாஹ் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் உஸ்மான் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அலி அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இவர்களுக்கு ஒரு முன்னறிவிப்பு செய்கிறார் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் உஸ்மான் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் கொலை செய்யப்படுவார்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய அறிவிப்பு எப்பொழுது ஒரு நாள் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் உகது மலைக்கு மேல் மெல்ல மெல்ல ஏறி அமர்ந்தார்கள் சிறிது நேரத்தில் அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் வந்து அல்லாவுடைய தூதருக்கு இடது பக்கம் அமர்ந்தார் சிறிது நேரத்தில் உமர் அவர்கள் வந்து அமர்ந்தார் சிறிது நேரத்தில் உஸ்மான் ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் அமர்ந்தார்கள் அந்த உகது மலை மெல்ல அசைய ஆரம்பித்தது ஹதீசிலே வாசகம் அப்படியே உண்டு உடனே ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொல்கிறார்கள் உகதே உன் மீது ஒரு இறை தூதர் இருக்கிறார் மறந்து விடாதே உன் மீது ஒரு சித்திக் இருக்கிறார் மறந்து விடாதே மேலும் உன் மீது இரண்டு உயிர் தியாகிகள் இருக்கிறார்கள் மறந்து விடாதே வார்த்தை அல்லாவுடைய தூதர் பயன்படுத்திய இந்த வார்த்தையினுடைய நீல அகலம் அவர் இன்னுகுவா இல்லா வகையை யூக அவர் சொன்னால் அது நடக்கும் அது இறைவனுடைய வசனம் எப்படி நடந்தது உமர் அலி அல்லாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறை புரட்டுங்கள் அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் இரண்டாண்டு காலம் ஆட்சி ஆண்டார் சாதாரண மரணம் அவருக்கு ரசூல்லாவுடைய மௌத்துக்கு பிறகு ரெண்டு வருஷத்தில் அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் மரணித்தார் சாதாரண மரணம் சித்திக் என்கிற பெயர் அவருக்கு வருவதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா சித்திக் என்றால் உண்மை படுத்துபவர் என்ற அர்த்தம் எப்படி உண்மை படுத்துபவர் ஆரம்பத்தில் ரசூல்லாய் செல்லல்லாகளை சில இந்த மார்க்கத்தை சொன்ன பொழுது எல்லாம் பொய்ப்பித்தார்கள் தன்னந்தனியாக நின்று சொன்னார் அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் நீங்கள் உண்மையாளர் நீங்கள் நபி என்றார் அந்த சித்திக் அவர் அவர் இயற்கையாக மரணிக்கிறார் உமரவருடைய மரணம் எப்படி வந்தது மிகப்பெரிய கலீஃபா 
தொழுகையிலே தொழுகை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் பாரசீக நாட்டில் இருக்கிற ஒரு அடிமை ஒரு அடிமை தூண்டப்பட்டு அவரும் தொழுகைக்கு வருவதை போல நடித்து உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சுஜூதில் இருக்கிற பொழுது விஷம் தேய்த்த ஈட்டியை கொண்டு வந்து கொடூரமாக தாக்கி உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்களா இல்லையா வரலாற்றிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா அல்லாவுடைய தூதர் எப்பொழுது சொன்னார் அந்த சம்பவத்தை உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் எப்படி மரணமானார் அவர் சொந்த வீட்டிலேயே முற்றுகை செய்யப்பட்டார் உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொந்த வீட்டிலேயே மதீனாவிலேயே கழகக்காரர்களால் உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார் ரசூல் அல்லாஹ் செல்லல்லாஹ் அலை செல்லவர்கள் செய்த முன்னறிவிப்பு உமர் அவர்களும் உஸ்மான் அவர்களும் உயிர் தியாகிகள் அவர்கள் சகீதாவார்கள் அவர்கள் படுகொலை செய்யப்படுவார்கள் ரசூல் அல்லாஹ் செல்லல்லாஹ் அலை செல்லமுடைய முன்னறிவிப்பு நடந்ததா இல்லை அன்பான சொர்களே அடுத்தது அல்லாவுடைய தூதருடைய முன்னறிவிப்பை பாருங்கள் முஃப்தா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு போர் இந்த போர் எதற்காக வேண்டி நடக்கிறது என்றால் தூதர்களை பொதுவாக கொள்ளக்கூடாது ஒரு நாட்டுக்கு தூது அனுப்புகிற தூதரை அந்த தூதரை ஒரு சகாபி தூது அனுப்புகிற பொழுது அந்த தூதரை பிடித்து கொண்டு விடுகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு ஆத்திரம் அதிகமானது முஃப்தா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு போர் நடக்க போகிறது போர் நடப்பதற்கு முன்னால் ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் அந்த போருக்குரிய தளபதிகளை தீர்மானிக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் தளபதி ஒன்று ஜெய்து பின் ஹாரிசா அவருடைய வளர்ப்பு மகன் இன்னொரு தளபதி ஜாபர் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் இன்னொரு தளபதி அப்துல்லா பின் ரவாஹா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் மூன்று பேரையும் பார்த்து ரசூல் அல்லாஹ் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொல்கிறார் என்னுடைய வளர்ப்பு மகன் ஜெய்து பின் ஹாரிசா இறந்தால் ஜாபிரே நீங்கள் தான் தலைமைக்கு தளபதி ஜாபிர் இறந்தால் அப்துல்லா பின் ரவாஹா நீங்க தான் அந்த கொடியை பிடித்து நீங்கள் தான் அந்த அணியை முன்னேற்றி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது முஃப்தா என்கிற இடத்தில் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சாபாக்களை எல்லாம் அழைத்தார்கள் எல்லோரும் வாருங்கள் எல்லோரும் வாருங்கள் இதோ இன்னும் சிறிது நேரத்தில் ஜெய்து பின் ஹாரிசா படுகொலை செய்ய போகிறார் என்று சொன்னார்கள் பிறகு எல்லாம் மௌனமானது அவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட உடன் மீண்டும் அந்த கொடி இதோ ஜாபிருடைய கையில் கொடுக்கப்பட்டது என்றார் எங்கிருந்து பேசுகிறார் மதீனாவில இருந்து பேசுகிறார் ஜாபிருடைய கையில் அந்த கொடி மாற்றப்பட்டது என்கிறார் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அந்த ஜாபிரும் கொலை செய்யப்படுவார் என்கிறார் அதே போல பிறகு ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் ஜாபிரும் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார் அந்த கொடி இப்பொழுது அப்துல்லா பின் ரவாஹா அவர்களுடைய கையிலே இருக்கிறது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அப்துல்லா பின் ரவாஹா அவர்களும் கொலை செய்யப்படுவார் என்றார்கள் அதே போல அப்துல்லா பின் ரவா அவர்களும் கொலை செய்யப்பட்டார் திரும்ப அந்த கொடியை காலிது பின் வழியில் கையிலே ஏந்தி போர் செய்கிறார் போரில் வெற்றி கிடைக்கின்றது இது எப்படி சாத்தியம் யார் இவர் இவர் என்ன சாதாரண ஆடு மைத்துக் கொண்டிருந்த அப்துல்லாவுக்கும் ஆமினாவுக்கும் பிறந்த ஒரு சாதாரண ஆன்மீகவாதியா இவர் அல்லது குறிகாரரா ஜோசியம் பார்க்கக்கூடியவரா சொல்லி ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் தேம்பி தேம்பி அழுதார்கள் தனது வளர்ப்பு மகன் இறந்த சம்பவத்தை நினைத்து ஜாபிருடைய மரண சம்பவத்தை நினைத்து அப்துல்லா பின் ரவாகாவுடைய மன சம்பவத்தை நினைத்து ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் அழுதார்கள் மதீனாவிலே மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் போரிலே இருந்து திரும்ப வரும் பொழுது மக்கள் ஓடி போய் கேட்டார்கள் எங்கே அப்துல்லா பின் ரவாகா எங்கே நம்முடைய ஜெய்து பின் ஹாரிசா எங்கே நம்முடைய ஜாபிர் மக்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் அவர் கொல்லப்பட்டார்கள் அல்லாஹு அக்பர் மதீனாவில் நின்று கொண்டு ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்களே அவர்கள் இறந்து போனதை அவர்கள் கொல்லப்பட்டதை இப்படி எல்லாம் இப்படி எல்லாம கொல்லப்பட்டது ஆமாம் முதலில் ஜெய்து பின் ஹாரிசா கொடியை எடுத்து சென்றார் அவர் கொல்லப்பட்டவுடன் அதனைப்படுகிறார் எல்லா நபித்தோழர்களும் அல்லாவுடைய தூதருக்கு பக்கத்திலே வந்து நின்று அவர் போர் செய்வதை வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே எவ்வளவு பெரிய ஒரு தியாகி எவ்வளவு பெரிய ஒரு தியாகி இவர் அல்லாவுடைய தூதரே எப்படிப்பட்ட ஒரு போர் செய்கிறார் தன்னுடைய உயிரை அல்லாவுக்காக வேண்டி மாய்த்துக் கொள்வது மட்டும் தான் அவருடைய லட்சியம் அல்லாவுடைய தூதரே பாருங்கள் என்று அதிசயப்படுகிறார்கள் சாபாக்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் நரகவாசி அவர் நரகவாசி சாபாக்கள் பேச்சை நிறுத்திவிட்டார்கள் ஒரே ஒரு நபித்தோழர் அல்லாவுடைய தூதரே நீங்கள் இங்கேயே நில்லுங்கள் நான் இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் யாரை பார்த்து நரகவாசி என்று சொன்னாரோ அவருக்கு பின்னால் போய் நின்று கொண்டு அவர் ஓடுகிற பொழுது அவரும் ஓடுவார் அவர் நிற்கிற பொழுது அவரும் நிற்பார் அவர் அமருகிற பொழுது அவரும் அமருவார் அவரை பின்தொடர்ந்து மிக மிக உன்னிப்பாக அந்த நபித்தோடரை பின்தொடர்ந்தார் இவர் சொன்னது யார் அல்லாவுடைய ரசூல் என்ன சொன்னார் அவர் நரகவாசி என்றார் எப்படி அவர் நரகவாசியாக மாறினார் நடப்பது ஜிஹாத் தன்னுடைய உயிரை பணைய வைத்து நடப்பது ஜிகாத் ஜிகாத்தில் பங்கெடுத்த ஒரு மனிதர் நரகவாசி என்று அல்லாவுடைய ரசூல் ஏன் சொன்னார் அந்த நபித்தோடர் உன்னிப்பாக பார்க்கிறார் மலையடிவாரத்தில் நின்று கொண்டு சிறிது நேரத்தில் காயப்பட்டார் 
தன்னுடைய அம்பை எடுத்தார் பூமியிலே பதித்தார் தன்னுடைய மார்பகத்தை அந்த அம்புக்குள் பாய்ச்சி தற்கொலை செய்து கொண்டார் அங்கிருந்து உடனே ஓடி வந்தார் அல்லாவுடைய ரசூலே நீங்கள் உண்மையில் அல்லாவுடைய ரசூல் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் நீங்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் தான் என்றார்கள் சகாபாக்கள் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அந்த சகாபாக்குடைய ஈமான் உறுதி அடைகிற வகையில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக முன்னறிவிப்பு அல்லாவுடைய தூதருடைய முன்னறிவிப்பு அன்பான சோர்களே இனி ஒரு சம்பவத்தை பாருங்களேன் அலி ரதி அல்லாஹனவர்களுக்கும் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹனவர்களுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு போர் ஜமல் யுத்தம் ஒட்டக போர் என்பார்கள் போர் நடக்கவில்லை அது வேறு விஷயம் ஆனால் அதில் சொல்லப்பட்ட முன்னறிவிப்புகளை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டவுடன் பொறுப்பு அலி அவர்களுடைய கையிலே வருகிறது ஆயிஷா ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஹஜ் செய்ய போயிருந்த நேரத்தில் அந்த சம்பவம் நடக்கிறது மதியனா வந்தவுடன் உஸ்மான் அவர்கள் கொலை பெய்ய கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் எல்லா சஹாபாக்களும் ஆயிஷா ரலி அல்லாஹனத்தை போய் சொல்லுகிறார்கள் ஆயிஷா ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் அலியவனத்தில் நியாயம் கேட்கிறார்கள் உடனடியாக நீங்கள் பொறுப்பேற்ற குறுகிய நாளில் அவர்கள் யார் என்று கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தாக வேண்டும் என்கிறார்கள் அலி அவருடைய நிலைமையோ ஹாரிஜியாக்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அவருடைய கை மேலோங்கி இருக்கிறது யார் கொன்னார்கள் சாட்சியங்கள் இல்லை வீட்டுக்குள் நடந்த சம்பவம் உஸ்மானவுடைய கொலை சம்பவம் அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு தாமதமாக நேரத்தில் ஆயிசார் அலி அல்லாஹர்களுக்கு தவறான ஆலோசனை சொல்லப்பட்டு போர் ஆரம்பமாகிற ஒரு சூழ்நிலை ஆயிசார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் படையோடு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு அப்படியே சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது ஹவு அப் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நீர்த்தடாகம் உள்ள ஒரு இடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அங்கே சிறிது நாய் குறைப்பதை கேட்டார்கள் ஆயிசார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தோழர்களத்திலே கேட்டார்கள் இது எந்த இடம் இது ஹவு அப் என்று சொல்லப்படுகிற இடம் நான் உடனே இங்கிருந்து நான் போரை நிறுத்திவிட்டு நான் திரும்ப செல்லுவேன் என்றார்கள் ஆயிசார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் மக்கள் எல்லாம் விடவில்லை மக்கள் பிடித்து நிறுத்தினார்கள் ஆயிசார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் மனைவிமார்களே உங்களில் ஒருத்திக்கு ஹவு அப் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்தில் நாய் குறைக்கும் அப்படி குறைக்கிற சப்தத்தை நீங்கள் கேட்டால் உங்களுடைய காரியத்தை நீங்கள் உடனே மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள் என்று ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் என்னுடைய கணவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே நான் செல்லுவேன் என்றார்கள் ஆயிஷா ஹாரிஜியாக்கள் அந்த கூட்டத்தில் இருந்த காரணத்தினால் வைத்த காலை பின்வாங்க கூடாது போர் நடந்தே ஆக வேண்டும் என்று மீண்டும் ஆயிஷா அலி அல்லாஹனுடைய முன்னுக்கே தள்ளுகிறார்கள் அலி அவர்களுடைய படை ஆயிஷா அலி அல்லாஹனுடைய படை நிற்கிறது அலி அலி அல்லாஹனவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆயிஷா அவர்கள் நிற்கிறார்கள் அலி அவர்களுக்கு ரசூல் அலி செல்லல்லாக அலி செல்லம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்திருந்தார்கள் ஒரு நாள் அலி அவர்களை அழைத்து வாருங்கள் என்றார் அலி அவர்கள் வந்தார்கள் எனக்கு பிறகு எனது மனைவி உம்முடைய தாய் ஹாயிசாவுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய ஒரு பிரிவு பிரச்சனை உங்களுக்கு மத்தியில் நடக்க போகும் என்றார் அழிறுதி எல்லாக நவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே என்னுடைய தாய் உங்களுடைய மனைவி ஆயிஷாவுக்கு எதிராக ஒரு பிரச்சனையா யார சூழல்லா கற்பனைக்கு எட்டவில்லையா யார சூழல்லா நடக்கும் அந்த நேரத்தில் ஆயிஷாவுக்கு முறையான பாதுகாப்பு கொடுப்பது உங்களுடைய கடமை என்றார்கள் ரசூலுல்லா செல்லல்லாகளை செல்லம் போர் நடக்கிற பொழுது ஆனை அலி ரலி அல்லாஹனவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆயிசா ரலி அல்லாஹனவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று ஒட்டகத்தின் மீது அமர்வதை அலி ரலி அல்லாஹனவர்கள் பார்த்து விட்டார் உடனே ஆட்களை விட்டு அந்த ஒட்டகத்தினுடைய கால்களை வெட்டுமாறு அலி ரலி அல்லாஹ் கட்டளை இடுகிறார்கள் அந்த ஒட்டகம் கீழே விழுகிறது உடனடியாக ஆயிசா ரலி அல்லாஹனவர்களை பிடித்து பத்திரமான ஒரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்கிறார் அலி ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஆயிசா அவர்கள் கொண்டு செல்லப்பட்ட உடனே போர் நடைபெறாமல் போர் நின்று விடுகிறது இது எப்படி அன்பான சோர்களே இது எப்படி அலி ரலி அல்லாஹனவர்கள் அவ்வளவு துல்லியமாக போர் நடப்பதற்கு முன்னால் ஆயிசா ரலி அல்லாஹனவர்களை மட்டுமே பத்திரமாக பாதுகாத்து அந்த போர் நடைபெறாமல் பாதுகாத்தார் என்றால் அல்லாவுடைய தூதருடைய முன்னறிவிப்பை பார்த்தீர்களா அன்பு அந்த சொல்களை நமக்கு இப்ப மெல்ல 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 அல்லாவுடைய ரசூலுடைய ஒவ்வொரு முன்னறிவிப்புகளும் எந்த அளவுக்கு இந்த மனித சமூகத்தில் அரங்கேற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மெல்ல மெல்ல சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் அன்பு அந்த சொல்களே இவைகளெல்லாம் அந்த காலத்தில் நடந்த முன்னறிவிப்புகள் இப்ப நம்முடைய கண் முன்னால் நிறைய முன்னறிவிப்புகள் உண்டு அவைகளெல்லாம் எது இந்து மக்கள் யோசிக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவ மக்கள் யோசிக்க வேண்டும் முகமது நபி சொன்னார் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார் கியாம நாள் வரும் உலகம் அழிகிற அந்த நாள் வரும் அந்த நாள் எப்பொழுது வரும் என்றால் பெண்கள் ஆடை அணிந்தும் நிர்வாணிகளாக இருப்பார்கள் அந்த நாள் வருகிற பொழுது அந்த கியாம நாளை நீங்கள் எதிர்பாருங்கள் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் உலக அழிவு நாளுக்கு முன்னால் 
பெண்களுடைய ஆடைகளில் ஒழுக்க சீரழிவுகள் ஏற்படும் ஆடைகள் அணிந்திருப்பார்கள் ஆனால் நிர்வாணிகளாக இருப்பார்கள் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் அல்லாவுடைய ரசூல் அழகி போட்டிகள் இன்றைக்கு அழகி போட்டிகள் இன்றைக்கு இந்த உலகெங்கும் நடத்தப்படுகிறது இரண்டு இரண்டு ஆடைகளோடு பெண்கள் உலா வருகிறார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் முகமது நபி சொன்னார் இது உலக அழிவு நாளுடைய அடையாளம் உலக அழிவு நாளுடைய அடையாளம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அடுத்து அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார் மதுபானம் அருந்துகிற பழக்கம் என்றைக்கு அதிகமாகிறதோ அன்றைக்கு கேமனாலை எதிர்பாருங்கள் என்றார் இன்றைக்கு மேல்தட்டு மக்களுடைய விருந்து உபச்சாரங்களில் எல்லாம் இன்றைக்கு மதுபானம் அரசாங்கமே முன்னின்று இன்றைக்கு மதுபானம் நடத்துகிற ஒரு கொடுமை மதுபானம் அருந்தாத நபர்களே இல்லையோ என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு மதுபானத்திற்கு மக்கள் அடிமையாக இருக்கிற நிலைமை சொன்னது யார் அல்லாவுடைய அரசுல் விபச்சாரத்திற்கு விபச்சாரிகள் கூவி கூவி அழைப்பார்கள் விபச்சாரம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் விபச்சாரம் பகிரங்கமாக நடைபெறும் என்றார்கள் அல்லாவுடைய அரசுல் அவர் அல்லாவுடைய அரசுல் முகமது நபி கியாமனால் நெருங்குகிற பொழுது உலகம் அழிகிற நாள் நெருங்குகிற பொழுது விபச்சாரம் அதிகமாகும் விபச்சாரத்திற்காக வேண்டி பெண்கள் பகிரங்கமாக அழைப்பு விடுவார்கள் அது பகிரங்கமாக நடக்கும் அந்த விபச்சாரம் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அரசாங்கமே விபச்சார விடுதி நடத்துகிறது நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் இன்டர்நெட் இமெயில் என்று சொல்லப்படுகிற நவீன சாதனங்களின் மூலம் எங்கு பார்த்தாலும் விபச்சாரம் நம்முடைய ஈமான் பாதுகாக்கப்படுமா நம்முடைய ஈமான் பாதுகாக்கப்படுமா நம்முடைய ஹிதாயத் பாதுகாக்கப்படுமாஜினோன் நிச்சயமாக விபச்சாரம் செய்கிற நேரத்தில் ஒரு மனிதன் மூமினே கிடையாது ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அது நடந்ததா இல்லை அன்பான சோர்களே அது நடந்ததா இல்லை அன்பான சோர்களே கியாமனால் வராது கியாமனால் வராது கியாமனால் வரவே செய்யாது எப்படி யார சூழல்லா என்ன சொல்லுகிறீர்கள் யார சூழல்லா ஆம் மடமைகள் அதிகமாகும் அறியாமைகள் அதிகமாகும் கொலைகள் அதிகமாகும் மனித உயிர்களை சாதாரண அற்ப காரியத்திற்காக வேண்டி மனித உயிர்களை அபகரிப்பார்கள் பாவிகள் அப்பொழுது கியாமனால் வரும் என்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு காவல் நிலையங்களிலே மனித படுகொலை பெண்கள் கற்பழித்து கொலை அற்ப காரண காரியங்களுக்காக வேண்டி மனித உயிர்கள் கொலை செய்யப்படுகிற காலத்தில் வாழ்கிறோமா இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்திலே வாழ்கிறோமா இல்லையா சொன்னது யார் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமருகன் அல்லாவுடைய அரசு சொன்னார்கள் பூகம்பங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகும் எங்கு பார்த்தாலும் பூகம்ப சம்பவங்கள் மெல்ல மெல்ல அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அது கியாமனாருடைய அறிகுறி என்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு லாட்டூரிலே இருந்து புறப்பட்ட பூகம்பம் மெல்ல மெல்ல காஷ்மீர் குஜராத் பாகிஸ்தான் ஈரான் எவ்வளவு இடங்களில் எவ்வளவு பூகம்ப சம்பவங்களை குறுகிய இந்த ஆண்டில் ஒரு பத்து பதினெட்டு இருபது ஆண்டு காலத்தில் எவ்வளவு பூகம்ப சம்பவங்கள் அடிக்கடி ஜப்பானிலே பூகம்பம் சீனாவிலே பூகம்பம் பாகிஸ்தானிலே பூகம்பம் இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டால் லாட்டூர் குஜராத் காஷ்மீரிலே பூகம்பம் நிறைய இடங்களில் பூகம்ப சம்பவங்கள் சொன்னது யார் அல்லாவுடைய ரசூல் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் மெல்ல மெல்ல பூகம்பங்கள் அதிகமாகும் பொழுது அந்த நாளை நீங்கள் எதிர்பாருங்கள் என்றார்கள் சொன்னவர் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னது அல்லாவுடைய ரசூல் மேலும் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் துல் கலசா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு சிலையை பெண்கள் வணங்காத வரை அந்த நாள் வராது துல் கலசா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு சிலையை பெண்கள் வணங்காத வரை அந்த நாள் வராது என்றார்கள் தௌஸ் குலத்தாருடைய பிரதானமான கடவுள் தான் துல் கலசா என்று சொல்லப்படுகிற கடவுள் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் எவ்வளவு இஸ்லாமிய தாய்மார்கள் எவ்வளவு இஸ்லாமிய தாய்மார்கள் கோயில்களுக்கு இன்றைக்கு சர்ச்சுகளிலே இன்றைக்கு உருவ வழிபாட்டுக்கு பின்னணியில் இன்றைக்கு எவ்வளவு தாய்மார்கள் தகரியமாக வாராந்திர பத்திரிகையில் பெண்கள் முஸ்லிம் பெண்கள் பேட்டி கொடுக்கிறார்கள் நாங்கள் வாராந்திர ஜப கூட்டங்களில் கலந்து கொள்கிற காரணத்தினால் எங்களுக்கு ஆசுவாசம் கிடைக்கிறது எங்களுக்கு மன அமைதி கிடைக்கிறது எங்களுடைய குடும்பங்களிலே செல்வம் கொழிக்கிறது என்றெல்லாம் அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கக்கூடிய காரியங்கள் இந்த உலகிலே அதிகமாகும் பெண்கள் உருவ சிலைகளின் பக்கம் செல்லுவார்கள் என்பதை இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னால் பத்திரிகையினுடைய புகைப்படத்தின் மூலம் உங்களுக்கு நான் காண்பித்தேன் பருதா அணிந்த பெண்கள் கையெடுத்து அந்த இந்து மக்கள் வணங்கி வழிபடுகிற அந்த சிலைகளுக்கு முன்னால் முஸ்லிம் தாய்மார்கள் இருக்கிற ஒரு கொடுமை அதைத்தான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் உருவ சிலைகளை பெண்கள் வளம் வராத வரை அந்த நாள் வராது அந்த நாள் வராது அந்த நாள் வரவே செய்யாது என்றார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் 
கியாமனால் வருகிற நாள் கியாமனால் மெல்ல மெல்ல நெருங்குகிற பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் பெற்ற பிள்ளை பெற்ற பிள்ளை தாயை கொடுமை செய்வான் பெற்ற பிள்ளையை தாய் பெற்ற தாயை மகன் ஆதிக்கம் செலுத்துவான் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு தாய் தன்னுடைய எஜமானனை இன்றெடுப்பாள் தன்னையே ஆதிக்கம் செய்வான் மகன் பார்க்கிறோமா இல்லையா பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கிய தாயை வீட்டை விட்டு துரத்துவது அடிப்பது நோவினை செய்வது வீட்டிலே இருந்து துரத்தப்பட்ட காரணத்தினால் மனநோய்க்கு ஆளாகி முதியோர்களுடைய இல்லங்களில் எவ்வளவு பெற்றோர்கள் உலா வருகிறார்கள் என்ன காரணம் கியாமனாருடைய அறிகுறி உலக அழிவினாருடைய அறிகுறி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்ன அந்த நாளுக்குரிய அறிகுறி அன்பாந்த சோர்களே சொன்னது யார் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னது அல்லாவுடைய ரசூல் அப்ப அவர் உயிரோடு வாழுகிற பொழுது கூட அல்லாஹ் சொல்கிறான் உங்களை யாராலும் எந்த மனிதனாலும் உங்களை கொல்ல முடியாது என்றான் அது நடந்தது அவரை யாரும் கொல்லவே இல்லை மக்காவை திரும்ப தருவேன் என்றான் மிகப்பெரிய போர் படையோடு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் மக்காவை கைப்பற்றினார்கள் அபுல் அகபும் அவருடைய மனைவியும் நரகத்திற்குரியவர்கள் அவர்கள் மூமினாக முடியாது அவர்கள் முஸ்லீமாக முடியாது என்று இறைவசனம் இறங்கியது இதுவரை ஓதிக்கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் முஸ்லீமாக அமிலேயே மரணித்தார்கள் ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்ன முன்னறிவிப்பு அம்மார் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது ஆயிஷா அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது உமர் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது உஸ்மான் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது சஹாபாக்கள் மற்றும் பலர்களுக்கு பல்வேறு வகையான முன்னறிவிப்புகள் செய்யப்பட்டது எல்லாம் சஹாபாக்கள் கண்ணி எதிரே பார்த்தார்கள் நடந்தது சொன்னவை அனைத்தும் நடந்தது ஆகவே அவர் அல்லாவுடைய ரசூல் அல்லாஹ் அவனுடைய அருள்மறையான் திருமறை குரானில் அவர் அல்லாவுடைய ரசூல் தான் என்பதற்கு அவர் உங்களோடு வாழ்ந்தவர் இல்லையா அவர் என்ன வெளியூர்வாசியா பொய் சொல்லாதவர் இல்லையா நேர்மையானவர் இல்லையா உங்களோடு வாழ்ந்தவர் எப்படி பொய் சொல்லுவார் என்று அல்லாஹ் கேள்வி கடைகளை தொடுக்கிறான் அவர் இறை தூதர் தான் என்று நீங்கள் நம்புவதற்கு ஒருவரோ இருவரோ சென்று அவரோடு பேச்சு கொடுத்து பாருங்கள் அவர் பைத்தியக்காரர் அல்ல அவர் ஜின் பிடித்தவர் அல்ல அவர் மனநோய்க்கு ஆளானவர் அல்ல அவர் தெளிவாக பேசுகிற ஒரு இறை தூதர் என்றும் அல்லா சொல்லுகிறான் அப்படிப்பட்ட அந்த இறை தூதர் நிறைய முன்னறிவிப்புகளை செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுதுதான் அவருக்கு ஒரு முன்னறிவிப்பு வந்தது அல்லா சொல்லுகிறான் நான் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை தரப்போகிறேன் கௌபாவை அல்லா சொல்கிறான் அந்த வெற்றிக்கு பிறகு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இஸ்லாத்தை தழுவுவார்கள் அப்படி அந்த வெற்றி கிடைத்து மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இஸ்லாத்தை தழுவுவதை நீங்கள் பார்த்தால் உங்களுடைய கடமை அல்லாஹுவை நீங்கள் தஸ்பீகு செய்யுங்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களுக்கு புரிந்தது நாம் மரணிக்க போகிறோம் என்று அல்லாவுடைய தூதருக்கு தெரிந்தது நாம் மரணிக்க போகிறோம் என்று உடனே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் இந்த வசனம் இறங்கிய பிறகு எப்பொழுது பார்த்தாலும் அதிகமாக தஸ்பீகரை ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த ரமலானுடைய மாதம் வந்தது இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் ஜிப்ரி அலைக்கு சலாத்து வசலாம் வழக்கமாக ஒவ்வொரு ரமலானுடைய மாதத்திலும் வருவார் அப்படி ஜிப்ரி அலைக்கு சலாத்து வசலாம் அவர்கள் வருகிற பொழுது அல்லாவுடைய தூதரிடத்திலே திருக்குறானை ஓத சொல்லுவார் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் ஓதுவார் ஒரு முறை ஓது முடிந்த உடனே மீண்டும் இரண்டாவது முறையும் ஓதுங்கள் என்றார் இரண்டாவது முறையும் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் ஓதி காண்பித்தார்கள் ஜிபிரில் சென்றவுடன் தனது மகள் ஃபாத்திமா இடத்திலே போய் சொன்னார் எனது மகள் ஃபாத்திமாவே என்னுடைய ஆயுள் காலம் முடிய போகிறது என்றார் என்னுடைய ஆயுள் காலம் முடிய போகிறது மகள் தேம்பி தேம்பி அழுதார்கள் மகளிடத்திலே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்ன விளக்கம் அல்லா இதா ஜான சுருல்லாய் ஒல்பத்தக என்கிற அத்தியாயத்தை இறக்கி வெற்றி தரப்போகிறேன் இந்த இஸ்லாம் வளரப்போகிறது என்று சொல்லுகிறான் என்னுடைய பணி முடிய போகிறது ஜிப்ரில் வந்தார் வழக்கத்திற்கு மாற்றமாக இரண்டு முறை திருக்குறானை ஓத சொல்கிறார் அதை வைத்து பார்க்கிற பொழுது என்னுடைய ஆயுள் காலம் முடிய போகிறது மகளே என்றார்கள் உடனே ரமலானுடைய மாதம் முடிந்தவுடன் மக்களுக்கு தொழுகையை கற்றுக் கொடுத்தார் ரசூலுதாய் செல்லதா அலை செல்லம் நோன்பு வைப்பதை கற்றுக் கொடுத்தார் ஜக்காத்து கொடுப்பதை கற்றுக் கொடுத்தார் ஹஜ் செய்வதை ரசூலுதாய் செல்லல்லா அலை செல்லம் கற்றுக் கொடுக்காமலே இருந்தார் உடனே அல்லாவுடைய தூதர் இந்த ரமலானுக்கு பிறகு சவ்வால் முடிந்து துல்காவில் நான் இந்த ஆண்டு ஹஜ்ஜு செய்ய போகிறேன் என்றார்கள் என்ன காரணம் அவருடைய மரண சம்பவம் எப்பொழுதும் நடக்கலாம் என்று அவருக்கு வகி வந்து விட்டது அவர் இறை தூதர் அவருக்கு வகி வந்தது பல லட்சக்கணக்கான மக்களோடு ஹஜ்ஜிக்கு சென்றார் 
அந்த ஹஜ்ஜிலே அரஃபா பெருவழியில் அவர் ஆற்றிய உரையிலே சூசகமாக சொன்னார் தான் மரணிக்க போவதை எப்படி சொன்னார் ஒட்டகத்தின் மீது அமரும் பொழுது மீண்டும் அல்லா ஒரு ஆயத்தை இறக்கி அவருடைய மரண சம்பவத்தை அல்லா உறுதிப்படுத்துகிறான் ஐந்தாவது அத்தியாயம் மூன்றாவது வசனம் அல் யோ அக்குமல் திலக்கும் தீனக்கும் வாத்துமம் தலைக்கும் நியாமத்தி வாரலி திலக்கும் இஸ்லாம தீனா இந்த மார்க்கத்தை நான் முழுமையாக்கி விட்டேன் என்னுடைய ரஹமத்தை என்னுடைய கிருபையை இந்த நபியின் மீது நான் பூரணமாக்கி விட்டேன் என்கிறான் அல்லா எல்லா சகாபாக்களும் சந்தோஷமாக இருக்கிற நேரத்தில் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தேம்பி தேம்பி அழுதார்கள் என்ன காரணம் அல்லா மார்க்கத்தை முழுமைப்படுத்தி விட்டான் என்றால் இனி அல்லாவுடைய தூதருக்கு வகி வராதா வகி வந்தால் அல்லவா நம்மை அழைத்து அழைத்து நம்ம இடத்திலே வகியை பற்றி சொல்லுவார் அப்பொழுது நம்முடைய தக்குவா அதிகமாகும் பாவத்திலே இதை நாம் பாதுகாப்பு பெறுவோம் அல்லா மார்க்கத்தை முழுமையாக்கி விட்டேன் என்கிறானே இனி வகி வராதே தூதருக்கு வேலை இல்லையா இனி உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அழுக ஆரம்பித்தார்கள் ரசூல்லாய் செல்லல்லாக அந்த உரையை நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்தால் தெரியும் மக்களுக்கெல்லாம் நிறைய உபதேசங்களை செய்து கடைசியாக அல்லாவுடைய தூதருடைய வார்த்தை என்ன வார்த்தை மக்களே அல்லாஹ் நிச்சயமாக மறுமை நாளில் என்னை குறித்து உங்களிடத்திலே விசாரிப்பான் என்ன சொல்லுவீர்கள் என்றார்கள் யார் அசூல் அல்லா மார்க்கத்தை முழுமையாக நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் என்றார்கள் சஹாபாக்கன் அல்லாவுடைய ரசூல் கையை வானத்தின் பக்கம் உயர்த்தி அல்லாஹும் அசர் அல்லாஹும் அசர் அல்லாஹும் அசர் அல்லாஹுவே நீ சாட்சி அல்லாஹுவே நீ சாட்சி மக்களை பார்த்து சொன்னார்கள் அடுத்த வருடம் உங்களை நான் சந்திப்பது உத்தரவாதம் அல்ல என்றார்கள் அடுத்த வருடம் உங்களை நான் சந்திப்பது உத்தரவாதம் இல்லை என்றார்கள் அரஃபாவில இருந்து முஸ்தலிபா முடிந்து மீண்டும் மினாவுக்கு கல்லறிகிற பொழுது முவாதுவின் ஜபலை அழைத்து சொன்னார்கள் முவாதே என்னை உன்னிப்பாக பார் நான் செய்கிற கிரியைகளை நன்றாக பார் அதை மக்களுக்கு அப்படியே போதிப்பது உங்களுடைய கடமை அடுத்த வருடம் நான் இருப்பேனா இல்லையா தெரியாது ஊருக்கு சென்றார் மதினாவில வாழ்ந்தார் யமன் நாட்டுக்கு கவர்னராக இதே முஆதி பின் ஜபல் அவர்களை நியமிக்க செய்கிற போது ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் முஆதி பின் ஜபலை ஒட்டகத்தின் மீது அமர வைத்து தான் அந்த ஒட்டகத்தை பிடித்து நடந்தே வழி அனுப்புகிறார்கள் முஆதி பின் ஜபல் சொல்கிறார் அல்லாவுடைய ரசூலே நீங்கள் ஒட்டகத்தின் மேலே இருங்கள் நான் கீழே நடந்து வருகிறேன் என்றார் வேண்டாம் முவாதே நீங்கள் மேலே இருங்கள் என்று சொல்லி கை தாங்களாக ஒட்டகத்தை கூட்டிக் கொண்டு வந்து துல் ஹுலைபா என்று சொல்லப்படுகிற மதீனாவுடைய எல்லை வந்த மீண்டும் <laughs> பிரார்த்தனை <laughs> பிரார்த்தனை முடிந்து வீட்டுக்கு வந்தால் அல்லாவுடைய தூதருக்கு ஒரு தலைவலி தலைவலி ஆரம்பமானதுதான் காரணம் அத்தோடு அவர் படுக்கைக்கு செல்ல ஆரம்பித்தார் நடமாட முடியவில்லை தலைவலி அதிகமானது மக்கள் எல்லாம் கூடி நின்றார்கள் மக்கள் இசா தொல முடியாத அளவுக்கு நின்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலை காணவில்லை பாங்கு சொன்றாகிவிட்டது இக்காமத்து சொல்ல வேண்டுமானால் ரசூலை பார்க்காமல் மக்கள் இக்காமத்து சொல்ல மாட்டார்கள் ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் ஆயிசார் அலி அல்லாஹனவர்களை பார்த்து கேட்டார்கள் மக்கள் எல்லாம் இசா தொழுது விட்டார்களா யார் அசூல் அல்லா தொலைவில்லை யார் அசூல் அல்லா உடனே எனக்கு ஒலு செய்ய தண்ணீர் எடுத்து வையுங்கள் நான் மக்களுக்கு இசா தொழுக செல்ல வேண்டும் உடனே ஒலு செய்ய தண்ணீர் எடுத்து வைக்கப்பட்டது ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் ஒலு செய்ய எழுந்து நின்றார் மயக்கமுற்று கீழே விழுந்து விட்டார் மூன்று முறை மதுதான் நடந்தது நான்காவது முறை உம்முடைய தந்தை அவுபக்கர் அவரை அழைத்து மக்களுக்கு தொலை வைக்குமாறு ஏவுங்கள் என்னால் முடியாது எழுந்து நின்று கூட என்னால் தொலை வைக்க முடியாது என்றார் இரண்டு நபித்தோழர்கள் வந்தார்கள் அப்பாஸ் அவர்கள் அலி அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அவர்களை அருகிலே நிக்க வைத்தார் சிறிது நேரத்தில் அபுபக்க சித்தி கலி அல்லாஹன் அவர்கள் தொழுகை நடத்துவதை ரசூலாய் செல்லல்லாகலை செல்லம் பார்த்தார்கள் இரண்டு தோழர்களுடைய தோள்களில் கையை போட்டுக் கொண்டு இரண்டு சகாபாக்களும் அல்லாவுடைய ரசூலை தூக்கி சென்றார்கள் அதிசயங்களை பார்க்கிறோம் தொழுகைக்கு தூக்கி சென்றார்கள் நடக்க முடியவில்லை ரசூலாய் செல்லல்லாகலை செல்லமர்கள் தொழுகையுடைய மிம்பரின் மீது ஏறி நின்று ஒரு பிரசங்கம் செய்கிறார் அல்லாஹ் அடியானிடத்திலே கேட்டானாம் உலகத்தினுடைய பொக்கிசங்கள் வேண்டுமா அல்லது மறுமையில் அல்லாஹ் சொர்க்க அல்லாஹ் மூமின்களுக்கு கொடுக்க போகிற அந்த நிரந்தரமான சொர்க்கம் வேண்டுமா என்று அல்லாஹ் அடியானை பார்த்து கேட்டான் அந்த அடியான் அல்லாவிடத்திலே இருக்கிற சொர்க்கத்தை தேர்வு செய்து விட்டார் 
என்று தன்னை பற்றி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார் எல்லா சஹாபாக்களும் அதை ஒரு பயானாக தான் பார்த்தார்கள் ஆனால் மூளையில இருக்கிற அபூபக்கர் தேம்பி தேம்பி அழுது சப்தம் போட்டு அழ ஆரம்பித்தார் எல்லோரும் அவரை பார்த்தார்கள் அபூபக்கர் சித்தீக் அவர்கள் எழுந்து சொன்னார்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலே என்னுடைய தாய் என்னுடைய மக்கள் என்னுடைய பொருளாதாரம் என்னுடைய உயிர் எல்லாவற்றையும் தருகிறேன் என்னை விட்டு விட்டு நீங்கள் செல்லாதீர்கள் யார் சூழல்லா உடனே அபுபக்க சித்தீக் அவருடைய அந்த நிலைமையை பார்த்த ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் நாலது தேதி முதல் என்னுடைய வீட்டுக்கு யாரும் வந்து எனக்கு இடையூறுகளை தராதீர்கள் என்னுடைய அபுபக்கரை தவிர என்றார்கள் அபுபக்கர் அவர்கள் மெல்ல மெல்ல ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களோடு தொடர்பு வைத்து அவ்வப்போது அவருடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை உடல் நிலையை மக்களுக்கு மெல்ல மெல்ல சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் வீட்டிலிருந்து ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் வெளியே வர முடியாததை பார்த்த அன்சாரி தோழர்கள் எல்லாம் மெல்ல மெல்ல ஓர் இடத்திலே ஒருங்கிணைய ஆரம்பித்தார்கள் காரணம் எந்த நேரமும் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு என்னவும் நடக்கலாம் என்பதை புரிந்தார்கள் யார் அவர்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்களே என்னுடைய அன்சாரி தோழர்களை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால் நீங்கள் ஈமான் உங்களுக்கு இல்லை என்னுடைய அன்சாரி தோழர்களை பகைத்தால் அவன் நயவஞ்சகன் என்றார்களே அந்த அன்சாரி தோழர்கள் நாங்கள் உங்களை காப்பாற்றினால் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் வளர்ந்தால் எங்களை விட்டு நீங்கள் போக மாட்டீர்களே என்று கேட்டார்களே அந்த அன்சாரி தோழர்கள் வீட்டுக்கு வெளியில எப்பொழுது பார்த்தாலும் அழுது கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த தொழுகைக்கு ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் வருவார் அந்த தொழுகைக்கு ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் வருவார் வந்து நம்மை குறித்து விசாரிப்பார் நம்மோடு பேசுவார் நம்மை குறித்து இன்னும் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லம் நம்மை அரவணைப்பார் நம்முடைய குடும்ப பிரச்சனைகள் எல்லாம் இன்னும் அல்லாவுடைய ரசூலிடத்திலே சொல்லலாம் நமக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வார் என்று அன்சாரி தோழர்கள் தங்களுக்கு மத்தியிலே பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்களை நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்களும் இப்படி மசூத் அவர்களும் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹத்தை அனுமதி கேட்கிறார்கள் நாங்கள் அல்லாவுடைய தூதரை உங்களை கண் கொண்டு ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும் அனுமதி கொடுக்கப்படுகிறது அப்பொழுது ரசூலாய் செல்லல்லாக முகத்தை இப்படி மசூத் அவர்கள் பார்த்து ஒன்றை புரிந்து வெளியே வந்து அலி ரதி அல்லாஹத்தை சொல்லுகிறார்கள் அலி அவர்களே அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் காரணம் நான் நிறைய யூதர்களுடைய நிறைய நசாராக்களுடைய மரண சம்பவங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த மரண கோலத்தை அல்லாவுடைய தூதருடைய முகத்திலே நான் பார்க்கிறேனே என்று அழி ரதி அல்லாஹனத்திலே இப்படி மசூத் அவர்கள் சொன்ன சம்பவம் மார்க் அதிசுகளில் இடம்பெறுகிறது ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் மீண்டும் மக்களை கூட்டி ஒரு நாள் ஒரு பிரசங்கம் செய்தார் நான் நடக்க முடியாத நான் நடக்க கூட முடியாத நான் எழுந்து அமர கூட முடியாத நான் இந்த நேரத்தில் உங்கள் மத்தியிலே முக்கியமான ஒரு சில உடன்படிக்கை ஒரு சில காரியங்கள் குறித்து தெளிவடைய நான் வந்திருக்கிறேன் என்றார்கள் எல்லா சகாபாக்களும் அல்லாவுடைய ரசூலே உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இனி என்ன பேசி தீர்க்க வேண்டி இருக்கிறது யார் சூழல்லா என்றார்கள் உண்டு அது உண்டு என்ன உண்டு ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் தலையிலே துண்டை கட்டி அந்த அந்த மெம்பர் படியிலே அமர்ந்து இரண்டு சகாபாக்களும் பிடிக்க ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்ன வார்த்தை வைர எழுத்துக்களால் வரையப்பட வேண்டிய வார்த்தை இஸ்லாமா தீவிரவாதத்தை போதிக்கக்கூடிய மார்க்கம் இந்த மார்க்கமா தீவிரவாதத்தை மோதிக்கக்கூடிய மார்க்கம் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் மக்களே நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் நான் ரொம்ப பலகீனமாய் போய் கொண்டே இருக்கிறேன் தொலை வைக்க கூட என்னால் முடியாத அளவுக்கு நான் இருக்கிறேன் ஆகவே எனக்கு ஒரு பயம் என்ன பயம் என்றால் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் உங்களோடு நான் எல்லா வகையிலும் போருக்கு வந்திருக்கிறேன் பள்ளி வாயிலே அமர்ந்திருக்கிறேன் நிறைய பயணம் செய்திருக்கிறேன் உங்களோடு நான் நிறைய நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன் யாருடைய மனசு நோகமாவது நான் பேசி இருந்தால் இதோ என்னை திரும்ப பேசி இந்த உலகத்திலேயே நீங்கள் பழி தீர்த்துக் கொள்ளுங்களேன் பழி தீர்த்துக் கொள்ளத்தானே நான் வந்திருக்கிறேன் என்றார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் எவ்வளவோ நேரங்களில் நானும் மனிதன் தான் கோபப்பட்டிருப்பேன் அப்படி கோபப்பட்டு உங்களை யாரையாவது நான் அடித்திருந்தால் இதோ இந்த முகம்மதை உங்களிடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டேன் நன்றாக என்னை அடியுங்கள் அடித்து என்னை பழிதிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லாவிடத்தில் என்னை காட்டிக் கொடுத்து விடாதீர்கள் அல்லாவிடத்தில் என்னை காட்டிக் கொடுத்து விடாதீர்கள் இந்த முகம்மது எங்களை அடித்தார் இந்த முகம்மது எங்களை பேசினார் இந்த முகம்மது எங்களிடத்தில் கடன் வாங்கி திரும்ப தராமல் இந்த முகம்மது இங்கே வந்திருக்கிறார் என்று அல்லாவிடத்தில் என்னை காட்டிக் கொடுத்து விடாதீர்கள் என்றார்கள் சாபாக்கள் தேம்பி தேம்பி அழுதார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலே அப்படி ஒன்றுமில்லை அல்லாவுடைய ரசூலு என்று சொல்லி பரஸ்பரம் அங்கே ஒரு உரையாடல் நடந்து அன்பான்ற சொல்களே அந்த உரையாடலுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு சென்றார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹுடைய தலையிலே மடை வைத்து படுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் மெல்ல மெல்ல அல்லாவுடைய தூதருடைய பேச்சும் மெல்ல மெல்ல நிற்க ஆரம்பித்தது வெறும் செய்கைதான் இனி அல்லாவுடைய ரசூலிடத்திலே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் இப்படி படுக்க படுக்கையாக இருக்கும் பொழுது எமாமாவுடைய
போரினுடைய போர் வீரர்களாக உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் முதல் கொண்டு சென்றிருந்தார்கள் அங்கே அவர்களுக்கு போர் முக்கியமல்ல அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்கு என்னானது அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் தொழுகைக்கு வந்தாரா அவர் இமாமத்து செய்தாரா மக்களோடு பேசினாரா அவர் நடந்தாரா ஆரோக்கியமானாரா இதான் அந்த மக்களுடைய கவலை இங்கிருந்து தகவல் போய் கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹுடைய ரசூல் நன்றாகத்தான் இருக்கிறார் நீங்கள் போர் முடிக்காமல் திரும்ப கூடாது என்று இங்கிருந்து தகவல் எமாமாவுடைய இடத்திற்கு போய் கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட நபிமார்கள் நல்லவர்கள் இறந்து போனால் அவர்களை அடக்கி கட்டிடமாக உயர்த்தி அங்கே போய் நின்று கொண்டு வணக்க வழிபாடு செலுத்துவார்கள் அல்லாஹும் என்னுடைய கபுரை மக்கள் விழா கோளும் கொண்டாடும் இடமாக ஆக்காது அல்லாஹும் வணங்கும்ார்கள் <laughs> அவர்கள் எல்லாம் நல்லடியார்கள் மனிதர்கள் மிக கெட்டவன் யார் என்றால் மனிதர் மனித சமூகத்திலே மிக மிக கெட்டவன் யார் என்றால் அல்லாவுக்கு வெறுப்புக்குரியவன் யார் என்றால் உருவங்களை வரைந்து வணக்க வழிபாடு செலுத்துகிற மனிதர்கள் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் இப்படி மக்களுக்கு உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அல்லாவுடைய தூதருடைய நாவு மெல்ல மெல்ல வறட்சி அடைந்து பேச்சுக்கள் மெல்ல மெல்ல நிக்க ஆரம்பித்தது ஆயிசா அவர்களுடைய மார்பகம் நெஞ்சு பகுதி மெல்ல மெல்ல கணக்க ஆரம்பித்தது உதடு மெல்ல மெல்ல அசைய ஆரம்பித்தது பாத்திமா அலி அல்லாஹ் ஓடோடி வந்தார்கள் அல்லாஹ் என்னுடைய தந்தையே என்னுடைய தந்தையே நீங்கள் படுகிற இந்த வேதனையை பார்க்கிற பொழுது அதைவிட இரண்டு மடங்கு வேதனை எனக்கு வந்தால் போதும் என்று இருக்கிறதே என்று துடித்தார்கள் உடனே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் செய்கை செய்தார்கள் பாத்திமா அலி அல்லாஹ் அவர்கள் காதை கொண்டு வை தந்தையினுடைய வாயுக் அருகில் வைத்தார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் சொன்ன வார்த்தை ஹதீசில் இடம்பெறுகிறது உம்முடைய தந்தைக்கு இதற்கு பிறகு இனி வேதனையே கிடையாது உம்முடைய தந்தையினுடைய கடைசி வேதனை இந்த வேதனை இந்த வேதனைக்கு பிறகு இனி வேதனையே கிடையாது என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படி அல்லாஹுடைய ரசூல் கடைசியாக பயன்படுத்திய வார்த்தை புகாரியிலே பார்க்கிறோம் அன்பான சொர்களே புகாரியில் பார்க்கிறோம் அன்பாந்த சோர்களே அல்லாவுடைய ரசூல் பயன்படுத்திய கடைசி வார்த்தை ரப்பி அல்ஃபிர்லி ரப்பி அல்ஃபிர்லி ரப்பி அல்ஃபிர்லி அல்லாஹுவே என்னுடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக அல்லாஹுவே என்னுடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக அல்லாஹுவே என்னுடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக இன்னலில் மௌத்தி சக்கராத் இன்னலில் மௌத்தி சக்கராத் இன்னலில் மௌத்தி சக்கராத் அஸ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஸ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் மரண வேதனை கடுமையானது மரண வேதனை கடுமையானது நான் ஆஹிரத்தின் அதிபதியாக அல்லாஹுவை தவிர யாரையும் நான் வணங்க மாட்டேன் சாட்சி சொல்கிறேன் என்றார்கள் அல்லாஹுவே நல்லவர்களோடு என்னை எழுப்பு மறுமை நாளில் முஸ்லீமாக என்னை மரணிக்க செய் நல்லவர்களோடு என்னை எழுப்பு நல்லவர்களோடு என்னை எழுப்பு அல்லாவுடைய தூதருடைய கடைசி வார்த்தை அன்பான சொல்களே அதோடு இந்த துணியாவில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனிதர்களும் மரணித்தே ஆக வேண்டும் என்கிற அல்லாவுடைய விதிக்கு ஏற்றவாறு ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களும் இந்த உலகத்தை விட்டு விடை பெற்றார்கள் இன்னால் இல்லாகி இன்னா இலைகி ராஜி ஓன் அந்த அல்லாவுடைய ரசூலை குறித்து நாம் நம்புகிற ஒரு பயானில் தான் நாம் எல்லாம் இருக்கிறோம் அந்த அல்லாவுடைய ரசூல் நமக்கு வேண்டும் நாம் அல்லாவுடைய ரசூலை பார்க்கவில்லை அல்லாவுடைய ரசூல் கருப்பானவரா சிகப்பானவரா வார்த்தையிலே புத்தகத்திலே படித்து பார்க்கிறோம் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய கலர் என்ன அவருடைய தலை எப்படி இருக்கும் அவர் சிரித்தால் எப்படி இருப்பார் கோபப்பட்டால் எப்படி இருப்பார் அவர் பேசுகிற பொழுது எப்படி இருப்பார் அவர் நடக்கிற பொழுது எப்படி இருப்பார் ஓடுகிற பொழுது எப்படி இருப்பார் அவருடைய வீரம் என்ன அவருடைய தோல் புஜத்தினுடைய அளவு என்ன அவருடைய கையினுடைய அளவு என்ன அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் மக்கள் மத்தியிலே பயான் செய்வார் பயான் செய்கிற பொழுது எப்படி எல்லாம் அவருடைய முகபாவனை இருக்கும் என்று நாம் எல்லாம் ஹதீசுகளை படித்து நம்புகிறவர்கள் சொர்க்கத்தில் <laughs> <laughs> 
மறுமை நாளில் அல்லாஹ் நிச்சயமாக எழுப்பி ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் விசாரணை செய்கிற அந்த நீதி மன்றத்தில் அன்போடு பாசத்தோடு அல்லாஹுடைய தூதருக்கு நாம் சலாம் சொல்ல வேண்டும் அல்லாஹுடைய ரசூலே உங்களை பின்பற்றி வாழ்ந்தவர்கள் நாங்கள் உங்களுக்காக வேண்டி உயிரையும் கொடுத்தவர்கள் நாங்கள் நீங்கள் சொன்ன ஒரு நபிமொழியை கூட விடாமல் எங்களுடைய வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்தியவர்கள் நாங்கள் அரவணைப்பு ஒரு முசாபாக அல்லாஹ் நாடினால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்களும் அவரை சுற்றி இருக்கிற அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் உமர் அவர்கள் உஸ்மான் அவர்கள் இதை அம்மார் அவர்கள் யாசின் அவர்கள் எல்லாம் வாருங்கள் தோழர்களே எங்களுக்கு பிறகு இந்த மார்க்கத்தை நீங்கள் தான் உயிர்ப்பித்தவர்கள் எங்களுக்கு பிறகு அல்லாவுடைய ரசூலுடைய இந்த தீனை இந்த உலகெங்கும் கொண்டு சென்றவர்கள் நீங்கள் என்று வாரி அணைக்கக்கூடிய நல்லவர்களுடைய பட்டியல் நடிகர்களுக்குறுமுறை <laughs> அல்லாவுடைய ரசூல் தடுத்த பெரும் பாவங்கள் விபச்சாரம் பட்டி மது சூது கொலை களவு ஆபாசம் இப்படி அசிங்கமான அருவருக்கத்தக்க காரண காரியத்தை செய்கிற நாம் மரணித்து போனால் சஹாபாக்கள் கேட்பார்களே இவ்வளவு அசிங்கத்தை இந்த உலகத்தில் செய்யவா நாங்கள் அந்த மதினாவிலும் மக்காவிலும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் இந்த தூதரோடு அடிவதைகளை வாங்கிறோம் அம்மார் கேட்பாரே என்னுடைய தாய் என்னுடைய தந்தை அந்த மக்காவில போட்டு அந்த குறைசிகள் அந்த சுடு வெனலில் போட்டு வெந்தெடுத்தார்களே நீங்கள் இப்படி அநியாயம் செய்யவா மக்களே நீங்கள் இப்படி அசிங்கங்களை புரியவா மக்களே என்று கேட்டால் நம் இடத்தில் என்ன பதில் என்ன பதில் என்பார் சொல்களே நமக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் வேண்டும் நமக்கு அல்லா வேண்டும் அல்லாவுடைய ரசூல் வேண்டும் மறுமையில் நபிமார்களுக்கு அல்லா கொடுக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான ஜன்னத்துள் ஃபிர்தௌசில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே நம் அனைவர்களையும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் ஆகவே தான் நபிமார்களை நம்புவது நபிமார்களை குறித்து தெரிவது ஈமானின் அடிப்படை அம்சம் என்கிற இந்த இந்த பயானில் நாம் எல்லாம் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பார் சொல்களே ஆகவே கிடைக்கிற இந்த வாய்ப்பை வெறுமனே கேட்டு சென்றோம் என்று இல்லாமல் வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துங்கள் நமக்கு அல்லாஹ் வேண்டும் நமக்கு அல்லாஹுடைய ரசூல் வேண்டும் நமக்கு கபருடைய வாழ்வு சிறப்பாக அமைய வேண்டும் நமக்கு மறுமையிலே இதே போன்று நம்முடைய கண்ணி எதிரே எந்த நண்பர்களும் நம்முடைய கண்ணி எதிரே நம்முடைய குடும்பத்தார்களோ நம்முடைய கண்ணி எதிரே நம்முடைய உறவினர்களோ நம்முடைய கண்ணி எதிரே நம்மை விசுவாசிக்கின்ற நம் மீது முகப்பத்து வைத்திருக்கிற நம் மீது பாசம் வைத்திருக்கிற நம்முடைய நண்பர்களோ நம்முடைய கண்ணி எதிரே நரகத்திற்கு ஒரு சதவீதம் கூட இழுத்து செல்லப்படவே கூடாது அல்லாஹ் அந்த துர்பாக்கிய சூழ்நிலையிலிருந்து அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் எனக்கு நான் உங்களுக்கும் எனக்கு நீங்களும் மறைமுகமாக அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிற அளவுக்கு ஒரு நேசத்தையும் ஒரு பாசத்தையும் ஒரு பிணைப்பையும் அல்லாஹ் இந்த புனிதமிக்க ரமலானுடைய மாதத்திலே இருந்து அல்லாஹ் தந்தருள்வானாக எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் எதை கேட்டோமோ எதை விளங்கினோமோ அதன் அடிப்படையில் அமல் செய்கிற நன்மக்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாஹிர் தௌவானில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ